இன்னைக்கு நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் டெலிவிஷன்லயும் சரி ஒரு திரைப்படங்கள்லயும் சரி என்ன அப்படின்னா பாட்டு அதை தவிர்த்து காமெடி எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணி பாக்குறது இந்த காமெடி தான் இந்த காமெடி அப்படிங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் இல்ல அதுல நடிக்கிறவங்க ரொம்ப மெனக்கெட்டா மட்டும்தான் நம்மளால சிரிக்க வைக்க முடியும் அப்படி நம்மள சிரிக்க வச்சு சந்தோஷப்படுத்துற காமெடி நடிகர்கள் காமெடி செய்யறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கறத தான் நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம தமிழ் சினிமாவோட காமெடி ஆக்டர்ஸ் நடிக்க வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன செஞ்சாங்க பரோட்டா சூரி இயக்குனர் சுசீந்திரனோட இயக்கத்துல வெளியான வெண்ணிலா கபடி குழு திரைப்படத்துல அறிமுகமானவர் தான் பரோட்டா சூரி இவரோட பரோட்டா காமெடி சூப்பர் ஹிட் ஆனதுனால தான் பரோட்டா அப்படிங்கிறது இவரோட அழை மொழியா மாறிடுச்சு இவர் சினிமால நடிக்க வர்றதுக்கு முன்னாடி சொந்த ஊர்ல பால் ஊத்துற வேலை செஞ்சு இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு வந்த பிறகு பெயிண்டிங் வேலைகள் கலை இயக்குநர்கள் கிட்ட செட் அமைக்கிற வேலைகளை செஞ்சிருக்காரு அடுத்தது நடிகர் சுசீந்திரனோட அழகர் சாமியின் குதிரை திரைப்படத்துல நடிகராகவும் ஹீரோவாகவும் நடிச்சவர் தான் தேசிய விருது பெற்ற அப்புக்குட்டி இவரு சினிமால நுழையறதுக்கு முன்னாடி வடப்பழனி சரணபவன் ஹோட்டல்ல கிளீனரா சர்வரா வேலை செஞ்சிருக்காராம் அடுத்தது வையாபுரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாவது வருஷம் வெளியான உடன்பிறப்பு அப்படிங்கிற படத்துல அறிமுகமானவர் வையாபுரி தொடர்ந்து செல்லக்கண்ணு அவை சண்முகி மாதிரியான திரைப்படங்கள்ல நடிச்சிருந்தாலும் பாலு மகேந்திராவோட ராமன் அப்துல்லா திரைப்படம் இவருக்கு ஒரு திருப்பு முனையா இருந்துச்சு சினிமாக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி காமெடி ஆக்டர் வையாபுரி எக்மோர் வசந்த பவன் ஹோட்டல்ல சர்வரா வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாராம் திருமண விழாக்கள்ல சமையல் வேலைக்கும் போவாராம் அடுத்தது முண்டாசுப்பட்டி முனிஸ்காந்த் அப்படிங்கிற பெயரால அறியப்படுற ராமதாஸ் நடிப்புல பெரிய ஆளா ஆயிடணும் அப்படிங்கிற ஆசையில சென்னைக்கு வந்திருக்காரு இவர் முதல் முதல்ல கமிட் ஆன திரைப்படம் சவாரியா இவரு நடிக்க வர்றதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன குறும்படங்கள்ல சின்ன சின்ன வேடங்கள் ஏற்று நடிச்சிருக்காரு பல நாட்கள் வேலை இல்லாம சென்னை பிளாட்ஃபார்ம்ல படுத்து இருந்திருக்காராம் அடுத்தது ரமேஷ் திலக் மங்காத்தால பெயரிடப்படாத பாத்திரத்திலயும் மரினால கொரியர் பாயாகவும் நடிச்சிருந்தவர் தான் ரமேஷ் திலக் இதுக்கப்புறம் சூதுக்கவும் திரைப்படம் இவருக்கு பெரிய ஒரு திருப்பு முனையா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பல விஜய் சேதுபதி திரைப்படங்கள்ல இவரை பார்க்க முடியும் சினிமால நடிக்க வர்றதுக்கு முன்னாடி ரமேஷ் திலக் ஒரு பிரபல வானொலி நிலையத்துல ஆர் ஜேவா இருந்தவர் தன்னோட நட்பு வட்டாரத்தின் மூலமா குறும்பட இயக்குநர்களோட படங்கள்ல காமெடி வேடங்கள் சின்ன சின்ன வேடங்கள்னு நடிச்சு பெரிய ஆள் ஆயிட்டாரு அடுத்தது காளி வெங்கட் மிர்ச்சி சிவா மற்றும் எஸ் பி பி சரண் நடிப்புல வெளியான வா குவாட்டர் கட்டிங் திரைப்படத்துல அறிமுகமானவர் தான் காளி வெங்கட் இவர் தொடர்ந்து மௌன குரு தடையற தாக்க கலகலப்பு அப்படின்னு பயங்கர பிஸியான காமெடி நடிகரா மாறிட்டாரு இவர் நடிக்க வர்றதுக்கு முன்னாடி காய்கறி வியாபாரம் செஞ்சு வந்திருக்காராம் டீ கடையிலையும் வேலை செஞ்சிருக்காராம் அடுத்தது யோகி பாபு சுப்பிரமணியம் சிவா இயக்கத்துல இயக்குனர் அமீர் நடிச்சு தயாரிச்ச யோகி அப்படிங்கிற திரைப்படத்துல வளரும் நடிகரா ஒரு காமெடி கதாபாத்திரத்துல நடிச்சாரு அறிமுக படத்தோட பெயரே இவரோட அடைமொழியா மாறிடுச்சு அடுத்தது ஜாங்கிரி மதுமிதா ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி படத்துல சந்தானத்தோட துணை சேர்ந்து நடிச்ச நடிகை தான் மதுமிதா அந்த படத்துல ஜாங்கிரி அப்படிங்கிற இவங்களோட பேரு இவங்களுக்கு அடைமொழியா மாறிடுச்சு தொடர்ந்து பல திரைப்படங்கள்ல நடிச்சு இப்போ பிஸியான ஒரு ஆர்டிஸ்டா மாறிட்டாங்க இவங்க சினிமால நடிக்க வர்றதுக்கு முன்னாடி சின்ன திரையில சின்ன சின்ன கதாபாத்திரங்கள்ல நடிச்சிருக்காங்க